ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഷാവൽ വോയിസിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് വ്യക്തിത്വ പഠന സമീപനങ്ങൾ എന്ന ടോപ്പിക്കിലെ മനോവിശ്ലേഷണ സമീപനമാണ് ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഇന സമീപനം പഠിച്ചിരുന്നു അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് കേട്ട് വെക്കണം ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്നൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്ന എപ്പോഴും ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിനകത്തുള്ള സംഗതികൾ എന്താണെന്ന് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു മനോവിശ്ലേഷണ സമീപനം ആരതാണ് ഇതെന്ന് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും ഇന്ന് ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം അതാണ് മനോവിശ്ലേഷണ സമീപനം ആരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുക ആരതാണ് സിഗ്മൻ ഫ്രോയിഡ് ഇതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്താണ് സൈക്കോ അനലത്തിക് തിയറി സൈക്കോ അനലത്തിക് തിയറിയാണ് മനോവിശ്ലേഷണ സമീപനം ഇത് ആരുടേതാണ് സിഗ്മൻ ഫ്രോയിഡിൻ്റെ അപ്പം നമുക്കിത് ഇതിന് വളരെ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇൻഡയറക്റ്റ് ാണ് ചോദ്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ വ്യക്തിയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അതുപോലെ ഉൾപ്രേരണകൾ എന്നിവയിൽ നിന്നുമുണ്ടാകുന്ന പരസ്പര വർത്തനങ്ങളുടെയും സംഘർഷങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേണം വ്യക്തിത്വം മനസ്സിലാക്കുക എന്ന വീക്ഷണത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് മനോവിശ്ലേഷണ സിദ്ധാന്തങ്ങളൊക്കെ വ്യക്തിയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അതുപോലെ ഉൾപ്രേരണകൾ എന്നിവയിൽ നിന്നുമുണ്ടാകുന്ന പരസ്പര വർത്തനങ്ങളുടെയും സംഘർഷങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേണം വ്യക്തിത്വം മനസ്സിലാക്കുക എന്ന വീക്ഷണത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ സിദ്ധാന്തം മനോവിശ്ലേഷണ സിദ്ധാന്തം അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യം എന്താ വരും ഇവിടെ വ്യക്തിയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഉൾപ്രേരണകൾ എന്നിവയിൽ നിന്നുമുണ്ടാകുന്ന പരസ്പര വർത്തനങ്ങളുടെയും സംഘർഷങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേണം വ്യക്തിത്വം മനസ്സിലാക്കുക എന്ന വീക്ഷണം അധിഷ്ഠിതമായിരിക്കുന്നത് ഏത് സിദ്ധാന്തത്തിലാണ് മനോവിശ്ലേഷണ സിദ്ധാന്തത്തിൽ ഇനി ഇതിന് പുറമെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ പരസ്പര വർത്തനങ്ങളിലും സംഘർഷങ്ങളിലും ചിലതെങ്കിലും മനസ്സിൻ്റെ അബോധ തലത്തിലാണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് വിശ്വസിച്ചത് ആര് അതായത് വ്യക്തിയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഉൽപ്രേരണകൾ ഇവയിൽ ചിലതെങ്കിലും അബോധ തലത്തിലാണ് മനസ്സിൻ്റെ അബോധ തലത്തിലാണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് വിശ്വസിച്ചത് ആരാന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് സിഗ്മൻ ഫ്രോയിഡാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനോവിശ്ലേഷണ സിദ്ധാന്തത്തിലാണിത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് വിശദീകരിച്ചത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഫ്രോയിഡിൻ്റെ മനോവിശ്ലേഷണ സിദ്ധാന്തം എങ്ങനെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫ്രോയിഡിൻ്റെ മനോവിശ്ലേഷണ സിദ്ധാന്തത്തിൽ മൂന്ന് മുഖ്യ വിഭാഗങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഫ്രോയിഡിൻ്റെ മനോവിശ്ലേഷണ സിദ്ധാന്തത്തിൽ മൂന്ന് മുഖ്യ വിഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് വരുന്നൊരു ചോദ്യം എങ്ങനെയായിരിക്കും ഞാൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് ചോദ്യങ്ങളായതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് കേട്ടോ ഫ്രോയിഡിൻ്റെ മനോവിശ്ലേഷണ സിദ്ധാന്തത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത വിഭാഗം ഏതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്ന മൂന്നെണ്ണം പഠിച്ചാൽ മറ്റത് അല്ലാത്തത് വരും ഓക്കെ നോക്കാം നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണത് വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ചലനാത്മകതയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സിദ്ധാന്തം വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ചലനാത്മകതയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സിദ്ധാന്തം രണ്ടാമത്തത് വ്യക്തിത്വ ഘടനയെ സംബന്ധിച്ച സിദ്ധാന്തം വ്യക്തിത്വ ഘടനയെ സംബന്ധിച്ച സിദ്ധാന്തം മൂന്നാമത്തത് മനോലൈംഗിക വികസനത്തെ സംബന്ധിച്ച സിദ്ധാന്തം മനോലൈംഗിക വികസനത്തെ സംബന്ധിച്ച സിദ്ധാന്തം ഇനി ഇതിലില്ലാത്തതെന്ന് വരും ഓക്കെ ഇനി നോക്കൂ വ്യക്തിത്വ ചലനാത്മക സമ്പ ചലനാത്മകതയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സിദ്ധാന്തം ഇതിന് ഇംഗ്ലീഷ് എന്താണ് ഇത് തിയറി ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡൈനാമിക്സ് തിയറീസ് ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡൈനാമിക്സ് ഇനി വ്യക്തിത്വ ഘടനയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്താണ് തിയറി ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി സ്ട്രക്ചർ തിയറി ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി സ്ട്രക്ചർ അടുത്ത് മനോലൈംഗിക വികസനത്തെ സംബന്ധിച്ച സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്താണ് തിയറി ഓഫ് സൈക്കോ സെക്ഷൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് തിയറി ഓഫ് സൈക്കോ സെക്ഷൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ചലനാത്മകതയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സിദ്ധാന്തത്തെക്കുറിച്ചാണ് വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ അതിനകത്ത് മൂന്ന് മുഖ്യ വിഭാഗങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗമായ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ചലനാത്മകതയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സിദ്ധാന്തം നോക്കാം നമുക്ക് വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ചലനാത്മകതയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സിദ്ധാന്തത്തിൽ നമ്മുടെ ഫ്രോയിഡ് മനുഷ്യ മനസ്സിൻ്റെ അബോധ തലത്തെ വിശദമായിട്ട് പരിശോധിക്കുക വഴി ഫ്രോയിഡ് വ്യക്തിത്വത്തെ പറ്റി ചലനാത്മകതയിൽ ഊന്നിയുള്ള ഒരു ആശയം വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ മനുഷ്യ മനസ്സിന് മൂന്ന് തലങ്ങളുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ഇതിലൂടെ വ്യാഖ്യാനിച്ചു ഒന്ന് ബോധം ഉപബോധം അതുപോലെ അബോധം അപ്പോൾ നിങ്ങളെടുത്ത് ചോദിക്കുക ഇവിടുന്ന് ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് നിങ്ങളെടുത്ത് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുക വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ചലനാത്മകതയെ സംബന്ധിച്ച് സിദ്ധാന്തം രൂപീകരിക്കാൻ ഫ്രോയിഡ് പരിശോധന നടത്തിയ തലമേത് അത് അബോധ തലമാണ് മനുഷ്യ മനസ്സിൻ്റെ അബോധ തലത്തെയാണ് അദ്ദേഹം വിശദമായിട്ട് പരിശോ
ബോധമനസ്സ് എന്താണ് ബോധമനസ്സ് ഒരു പ്രത്യേക സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മുടെ ബോധത്തിൻ്റെ ഉപരിതലത്തിൽ ലഭ്യമായ ഓർമ്മകൾ ചിന്തകൾ ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം അടങ്ങുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ തലം ഏതാണ് അതാണ് ബോധമനസ്സ് ചോദ്യം കൂടെ ആക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു വെക്കുക കേട്ടോ ബോധമനസ്സ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി എന്താണ് ഉപബോധ മനസ്സ് ദ പ്രീ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് എന്താ നോക്കാം ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോധ മനസ്സിനും അബോധ മനസ്സിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു തലത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഉപബോധ മനസ്സ് ഉപബോധ മനസ്സ് എന്താണ് ബോധ മനസ്സിനും അബോധ മനസ്സിനും ഇടയ്ക്കുള്ള തലം ഒരു പ്രത്യേക അവസരത്തിൽ വ്യക്തിക്ക് പൂർണമായ ബോധം ഇല്ലാത്തതും എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബോധതലത്തിൽ കൊണ്ടുവരാനാവുന്നതുമായ അനുഭവങ്ങളാണ് ഇതിൽ പെടുന്നത് എങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക അവസരത്തിൽ വ്യക്തിക്ക് പൂർണമായ ബോധമില്ലാത്തതും എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബോധതലത്തിൽ കൊണ്ടുവരാവുന്നതുമായ അനുഭവങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അനുഭവങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന തലങ്ങളാണേത് ഉപബോധ മനസ്സ് ഉപബോധ മനസ്സും ബോധ മനസ്സും ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അബോധ മനസ്സാണ് ദ അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ഇതിനകത്ത് വ്യക്തിയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ആഗ്രഹങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംഘർഷം സൃഷ്ടിക്കുന്ന പല അനുഭവങ്ങളും തീവ്രമായ മനോവിഷമവും തന്മൂലം ശക്തമായ ഉത്കണ്ഠയും ജനിപ്പിക്കുന്നതും ആയിരിക്കും എങ്ങനെ വ്യക്തിയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ആഗ്രഹങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയുമായിട്ട് സംഘർഷം സൃഷ്ടിക്കുന്ന പല അനുഭവങ്ങളും പലതരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളുണ്ടാവും തീവ്രമായ മനോവിഷമവും അതുമൂലം എന്താണ് ശക്തമായിട്ടുള്ള ഉത്കണ്ഠയും ജനിപ്പിക്കുന്നതും ആയിരിക്കും ഈ അപകടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ അനുഭവങ്ങളെ മനസ്സിൻ്റെ അടിത്തട്ടിലേക്ക് തള്ളി നീക്കും എങ്ങനെ ഈ അവസരത്തിൽ നിന്ന് നഷ്ട രക്ഷപ്പെടാൻ ഈ ഒരു അപകടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക നിമിഷത്തിൽ വ്യക്തിക്ക് അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട ഈ അനുഭവങ്ങൾ ഓർക്കാനേ സാധിക്കില്ല മാത്രവുമല്ല സാധാരണ രീതിയിൽ അവയെ ബോധത്തിൻ്റെ ഉപരിതലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും സാധിക്കില്ല കഴിയൂല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മനസ്സിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ തലമുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു തലണ്ടല്ലോ മനസ്സിൽ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിനെയാണ് ഫ്രോയിഡ് എന്ത് വിളിച്ചത് അബോധ മനസ്സ് ഒന്നും കൂടെ വ്യക്തമാക്ക വ്യക്തിയുടെ കുറേ ആവശ്യങ്ങൾ ആഗ്രഹങ്ങൾ തുടങ്ങിയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംഘർഷം സൃഷ്ടിക്കുന്ന പല അനുഭവങ്ങളും ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഉണ്ടാവും തീവ്രമായിട്ടുള്ള മനോവിഷമം ഉണ്ടാവും ഇതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സംഘർഷം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ മനോവിഷമം ഉണ്ടാകുന്നത് കാരണം ശക്തമായ ഉത്കണ്ഠ ജനിക്കൂ ഓരോ വ്യക്തിയിലും ശക്തമായ ഉത്കണ്ഠ ജനിക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ അപകടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും മനസ്സിൻ്റെ ഒരു അടിത്തട്ടിലേക്ക് തള്ളി നീക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക നിമിഷത്തിൽ വ്യക്തിക്ക് അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട ഈ അനുഭവങ്ങളെ ഓർക്കാനേ സാധിക്കില്ല മാത്രമല്ല സാധാരണ രീതിയിൽ അവയെ ബോധത്തിൻ്റെ ഉപരിതലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും മുകളിലേക്ക് ബോധമനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കില്ല അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിൻ്റെ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു തലമാണ് ഇത് അപ്പോൾ മനസ്സിൽ നമ്മുടെ മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിൽ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ തലത്തെയാണ് ഫ്രോയിഡ് എന്ത് വിളിച്ചത് അബോധ മനസ്സ് എന്ന് ഇദ്ദേഹം വിളിച്ചത് ഫ്രോയിഡിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ മനോവൃത്തികളിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് അബോധ മനസ്സാണ് മനുഷ്യൻ്റെ പ്രവൃത്തികളിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം അബോധ മനസ്സാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ മുകളിലൊക്കെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ വ്യക്തിയുടെ അതൃപ്തകരമായ ആഗ്രഹങ്ങളും വേദനാജനകമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളും മനസ്സിൻ്റെ അബോധ തലങ്ങളിലേക്ക് തള്ളി താഴ്ത്തുന്ന ഈ അബോധ തലങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ തള്ളി താഴ്ത്തുന്നതിന് ഒരു പ്രത്യേക പേരുണ്ട് എന്താണ് ദമനം അഥവാ റിപ്രഷൻ ഓക്കെ ഈ തള്ളി താഴ്ത്തുന്ന വ്യക്തിയുടെ വ്യവഹാര ശൈലിയും അതുപോലെ തന്മൂലം വ്യക്തിത്വവും നിർണയിക്കുന്നത് അബോധ മനസ്സിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച ഇത്തരം ആഗ്രഹങ്ങളും അനുഭവങ്ങളുമാണെന്ന് ഫ്രോയിഡ് വിശ്വസിച്ചു ഓക്കെ ഇവിടെ ദമനമാണ് ഇതിൻ്റെ അതായത് അബോധ മനസ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ഘടകം എന്നുള്ളത് അവിടെ ഓർത്ത് വെക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യക്തിത്വ ഘടനയെ സംബന്ധിച്ച സിദ്ധാന്തമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യക്തിത്വ ഘടനയെ സംബന്ധിച്ച് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ സിദ്ധാന്തം അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഏതാണ് വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ചലനാത്മക സന്ത സംബന്ധിച്ചുള്ള സിദ്ധാന്തം ഇനി വ്യക്തിത്വ ഘടനയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സിദ്ധാന്തമാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ സിദ്ധാന്തത്തിൽ എന്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ബോധം ഉപബോധം അബോധം എന്നീ മനസ്സുകളെ കു
വ്യക്തിത്വം എന്ന് വിളിച്ചു പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് വിളിച്ചു അതായത് ഇത് ഈഗോ സൂപ്പർ ഈഗോ ഇവ പരസ്പരം സംയോജിച്ചുണ്ടാവുന്നതാണ് ഈ ഓരോ വ്യവസ്ഥയ്ക്കും അതാതിൻ്റെ സവിശേഷതകളും പ്രവർത്തന തന്ത്രങ്ങളുമുണ്ട് എന്നാൽ അവ പരസ്പര വർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു ഇതിന് എന്ത് ഫ്രോയിഡ് വിളിച്ചു പേഴ്സണാലിറ്റി എന്നാണ് ഫ്രോയിഡ് വിളിച്ചത് ഇനി നമുക്കിതിനെ വിശദീകരിക്കാം ഇത് എന്താ നോക്കാം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ മൗലിക വ്യവസ്ഥയാണ് ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ മൗലിക വ്യവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെടുത്ത് ഇത് ഈഗോ സൂപ്പർ ഈഗോ എന്ന് തന്നിട്ട് നമ്മളെടുത്ത് ചോദിച്ചു വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ മൗലിക വ്യവസ്ഥ ഏതാണ് അത് ഇതാണ് ഓക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് വേർതിരിഞ്ഞാണ് ഈഗോയും സൂപ്പർ ഈഗോയും രൂപം കൊള്ളുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് വേർതിരിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈഗോയും സൂപ്പർ ഈഗോയും രൂപം കൊള്ളുന്നത് അപ്പോൾ എന്തിൽ നിന്ന് വേർതിരിഞ്ഞാണ് ഈഗോയും സൂപ്പർ ഈഗോയും രൂപം കൊള്ളുന്നതെന്ന് ചിലപ്പോൾ നമ്മോട് ചോദിക്കാം അതിൻ്റെ സ്വഭാവം ഏതിൻ്റെ സ്വഭാവം ഇതിൻ്റെ സ്വഭാവം ജന്മവാസനയിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് മാനസികോർജം അഥവാ ലിബിഡോർജത്തിൻ്റെ സംഭരണി കൂടി എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണെന്ത് ഇത് ഇതും ഇങ്ങനെയും ചോദിക്കാം മാനസികോർജത്തിൻ്റെ സംഭരണി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഫ്രോയിഡിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഏതാണ് അപ്പോൾ ഉണ്ടാവും ഇത് ഈഗോ സൂപ്പർ ഈഗോ മനോവിശ്ലേഷണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഏതാണ് ഇതാണ് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ആനന്ദ സിദ്ധാന്തത്തിനെയാണ് പിന്തുടരുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എപ്പോഴും എന്താണ് ആനന്ദ സിദ്ധാന്തത്തെയാണ് പിന്തുടരുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും ഇത് ഈഗോ സൂപ്പർ ഈഗോ ഇവയിൽ ഏതാണ് ആനന്ദ സിദ്ധാന്തത്തെ പിന്തുടരുന്നത് ഇതാണ് കേട്ടോ അതിനൊരു ഒറ്റ ലക്ഷ്യമുള്ളൂ ഒരു ജീവി എന്ന നിലയിൽ വ്യക്തിക്ക് ആനന്ദം നൽകുക ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് ഒരു ജീവി എന്ന നിലയിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്ത് നൽകുക ആനന്ദം സന്തോഷം നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഇക്കാരണത്താൽ ഏത് കാരണത്താൽ സന്തോഷം നൽകുന്ന ഈ കാരണത്താൽ എന്താണ് ഇതിന് നന്മകളോ തിന്മകളോ തെറ്റോ ശരിയോ യഥാർത്ഥമോ യഥാർത്ഥമല്ലാത്തതോ ഇതൊന്നും ഇത് പരിഗണിക്കൂല ഓക്കെ അപ്പം നമ്മോട് പിന്നെയും ചോദിക്കും നന്മ തിന്മകളെ പരിഗണിക്കാത്തത് ഫ്രോയിഡിൻ്റെ വ്യക്തിത്വ ഘടനയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സിദ്ധാന്തത്തിൽ ഏതിനെയാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഇതിനെയാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ചോദ്യങ്ങൾ നല്ല ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇൻഡയറക്റ്റാണ് വരിക ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം വ്യക്തിയുടെ പിരിമുറുക്കത്തിന് അയവ് വരുത്താൻ അയാൾക്ക് ആനന്ദജനകമായിട്ടുള്ള മാർഗമാണ് ഇത് സ്വീകരിക്കുക എന്നതാണ് അത് ഊർജവർദ്ധന അനുവദിക്കില്ല കാരണം ചെലവഴിക്കാത്ത ഊർജം പിരിമുറുക്കത്തിന് കാരണമാകും അതുകൊണ്ട് മാനസികോർജം ചെലവഴിക്കാൻ സഹായകമായ രീതിയിൽ ഇത് പ്രവർത്തിക്കുകയും അങ്ങനെ വ്യക്തിയുടെ ഊർജത്തെ സ്വസ്ഥപൂർണമാം വിധം താഴ്ന്ന നിലവാരത്തിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഈ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിക്ക് ഇത് രണ്ട് പ്രക്രി പ്രക്രിയകളാണ് പ്രയോഗിക്കുന്നത് ഏത് ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിക്ക് അധികമായിട്ട് ഊർജം ചെലവഴിക്കാതെ എന്താ മാനസികോർജത്തെ സ്വസ്ഥമായിട്ട് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് രണ്ട് പ്രക്രിയകളാണ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രയോഗിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഇച്ഛാതീത പ്രവർത്തനവും മറ്റൊന്ന് പ്രാഥമിക പ്രക്രിയയും ഓക്കെ ഇച്ഛാതീത പ്ര പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ പറയും റിഫ്ലക്സ് അതുപോലെ പ്രാഥമിക പ്രക്രിയയ്ക്ക് നമ്മൾ പറയും പ്രൈമറി പ്രോസസ്സ് ഇനി എന്താണ് ഇച്ഛാതീത പ്രവർത്തനങ്ങൾ റിഫ്ലക്സസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ചുമയ്ക്കൽ തുമ്മൽ കൺചിമ്മൽ പോലും ജന്മസിദ്ധവും യാന്ത്രികവുമാണ് അവ പിരിമുറുക്കത്തെ ഉടനടി ശമിപ്പിക്കുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് ഇച്ഛാതീത പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒന്ന് തുമ്മൽ അതുപോലെ ചുമയ്ക്കൽ കൺചിമ്മുന്നത് പോലും ജന്മസിദ്ധവും യാന്ത്രികവുമാണ് അവ പിരിമുറുക്കത്തെ ഉടനടി ശമിപ്പിക്കും ഇനി പ്രാഥമിക പ്രക്രിയയുടെ വഴി വേറെ ഒന്നാണ് അത് മറ്റൊന്നാണ് പ്രാഥമിക പ്രക്രിയയുടെ വഴി അത് ആനന്ദം നൽകി പിരിമുറുക്കത്തിന് അറിവുണ്ടാക്കാൻ പര്യാപ്തമാം വിധം ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിൻ്റെയോ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെയോ ബിംബം മനസ്സിൽ രൂപവൽക്കരിച്ചാണ് അതിൻ്റെ ധർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഇച്ഛായുധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇതിൽ പറഞ്ഞ ഏതൊക്കെയാണ് ചുമക്ക തുമ്മ കൺചിമ്മ ഇവയൊക്കെ ജന്മസിദ്ധമായി യാന്ത്രികവുമായിട്ട് നടക്കുന്നതാണ് അവ പിരിമുറുക്കത്തെ ഉടനടി ശമിപ്പിക്കുന്നുള്ളത് അത് ഒരു തലം മറ്റൊരു തലം എന്താണ് ഇതിൽ പ്രാഥമിക പ്രക്രിയ പ്രാഥമിക പ്രൈമറി പ്രോസസ്സ് ഈ പ്രാഥമിക പ്രക്രിയയുടെ വഴി വേറെ ഒന്നാണ് അത് ആനന്ദം നൽകി പിരിമുറുക്കത്തിന് അഴവുണ്ടാക്കാൻ പര്യാപ്തമാവുന്ന വിധം ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിൻ്റെയോ അതുപോലെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെയോ ബിംബം മനസ്സിൽ രൂപവൽക്കരിച്ചാണ് അതിൻ്റെ ധർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ആനന്ദ പ്രാപ്തിക്കായി ഇത് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വസ്തുക്കളെയോ അതുപോലെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയോ കാത്തക്സുകൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളടുത്ത് കാത്തക്സ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ
അത് യഥാർത്ഥമായ രീതിയിൽ ആനന്ദം ജനിപ്പിക്കാൻ ശിശുവിനെ സഹായിക്കുന്നു ആഗ്രഹ സമ്പൂർത്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കാത്തക്സ് സഹായിക്കുന്നു ഈ പ്രാഥമിക പ്രക്രിയക്ക് സ്വന്തം നിലയിൽ പിരിമുറുക്കത്തിന് അയവ് വരുത്താൻ കഴിയുന്നില്ല അതുപോലെ ഇനി നോക്കൂ മറ്റൊന്ന് നോക്കൂ വിശപ്പുള്ളൊരു വ്യക്തിക്ക് ആഹാരത്തിൻ്റെ ബിംബം ഭക്ഷിക്കാനാവില്ലല്ലോ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം അതുവഴി ലഭിക്കുന്ന ആനന്ദം അയഥാർത്ഥവും താൽക്കാലികവുമാണെന്ന് കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാവും താൻ മൂലം ക്രമേണ ഒരു രണ്ടാം മാനസിക പ്രക്രിയ കുട്ടിയിൽ വികസിച്ചു തുടങ്ങും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ റിഫ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ പിന്നെയും ഇപ്പോൾ വായിൽ വിരൽ നുകരുന്നത് ഓക്കെ അത് പിന്നെയും എന്താണ് ആ കാത്തക്സ് പിന്നെയും കുട്ടിയിൽ സ്വീകാര്യമായതാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രാഥമിക പ്രക്രിയകൾ ഇതിനകത്ത് എന്താ യഥാർത്ഥത്തിന് പകരം പ്രതിബിംബം ഒരു ബിംബം കൊണ്ടുവരികയാണ് അപ്പോൾ ഇത് എപ്പോഴും സാധ്യമാകണമെന്നില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താണ് വിശക്കുന്നൊരു കുട്ടിയെ നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കുക അപ്പോൾ ഈ കുട്ടിക്ക് എന്താ പ്രതിബിംബം ഇവിടെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് കുട്ടിയുടെ വിഷപ്പ് മാറുമോ ഞാൻ ഭക്ഷിക്കേണ്ടത് വിചാരിച്ച് വിഷപ്പ് മാറുമോ ഇല്ല അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എന്താണ് വ്യക്തിക്ക് അതിൽ നിന്ന് താൽക്കാലികമായിട്ട് ക്രമേണ അതിൽ നിന്നൊരു മാറ്റം സംഭവിക്കും ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതാണെന്ത് രണ്ടാം മാനസിക പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ പറയുക പ്രാഥമിക പ്രക്രിയ താൽക്കാലികമാണ് ഇത് വിശക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഓർത്ത് വെക്കുക നമ്മൾ ഇവിടെ ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഉണ്ട് വിചാരിച്ചാൽ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ ബിരിയാണി കഴിക്കുക വിചാരിച്ച് നമ്മുടെ വിശപ്പ് മാറുമോ ഇല്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ പ്രാഥമിക പ്രക്രിയയിൽ നിന്ന് ഇത് കിട്ടണില്ല എന്ന് കാണുമ്പോൾ രണ്ടാം മാനസിക പ്രക്രിയ സെക്കൻഡറി പ്രോസസ്സ് വികസിച്ചു തുടങ്ങും ഇതിൻ്റെ ഫലമായി വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ രണ്ടാം പ്രക്രിയയായ ഈഗോ രൂപം കൊള്ളാൻ തുടങ്ങുന്നു അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് ഈഗോയിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ഇത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അല്ലേ ഇതിനകത്ത് പഠിക്കേണ്ട ടേംസുകൾ ഒന്ന് ആനന്ദമാണ് ലിബിഡോ ആണ് സന്തോഷം തരുന്നതാണ് പിന്നെ ഊർജത്തെ അധികം ചിലവഴിക്കുന്നില്ല ഇല്ല ഊർജത്തെ എന്താ സ്വസ്ഥമായിട്ട് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് തലങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു അതിനകത്തുള്ള ഒന്നാമത്തെ തലമാണ് റിഫ്ലക്സസ് അതായത് റിഫ്ലക്സസിനെ നമ്മളെന്ത് പറയും ഇച്ഛാതീത പ്രവർത്തനങ്ങൾ രണ്ടാമത്താണ് എന്ത് പ്രാഥമിക പ്രക്രിയ ഈ പ്രാഥമിക പ്രക്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൈമറി പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രതിബിംബത്തെ ഒരു ബിംബത്തെ മുന്നിലേക്ക് മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ അത് എപ്പോഴും സ്വീകാര്യമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ ഇവയിൽ രണ്ടിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ബിംബങ്ങളെയൊക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കാത്തക്സുകൾ അപ്പം രണ്ടാമത്തെ പ്രക്രിയയിലുള്ള കാത്തക്സ് വിശക്കണ സമയത്ത് ഓർക്കുക അപ്പം വിശക്കണ സമയത്ത് ഭക്ഷണം ഇല്ലെങ്കിൽ വിശപ്പ് മാറില്ല അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഈ പ്രാഥമിക പ്രക്രിയയിൽ ും കുട്ടിയിൽ ഒരു മാറ്റം സംഭവിക്കും ആ മാറ്റത്തെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും സെക്കൻഡറി പ്രോസസ്സ് സെക്കൻഡറി പ്രോസസ് പ്രോസസ്സിലൂടെ രൂപപ്പെടുന്നതാണെന്ത് ഈഗോ അപ്പം നമുക്ക് ഇനി പഠിക്കേണ്ടത് ഈഗോയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈഗോ നോക്കാം ഈഗോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൂടുതൽ സ്വീകാര്യമായ രീതിയിലൂടെ വ്യക്തിക്ക് അപകടം സംഭവിക്കാത്ത വിധം സാക്ഷാത്കരിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ ഇതിൻ്റെ ഊർജം ഉപയോഗിച്ച് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ രൂപപ്പെട്ടതാണ് ഈഗോ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് വികസിച്ചതാണെന്ത് ഈഗോ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം എല്ലാ ഊർജത്തിൻ്റെയും സംഭരണി ഇത് ആകയാൽ ഇതിൻ്റെ അഭാവത്തിൽ ഈഗോയ്ക്ക് ഒരു സ്ഥാനവും ഇല്ല ഇതിൻ്റെ അഭാവത്തിൽ ഈഗോയ്ക്ക് സ്ഥാനം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാം ഇല്ല ഒരു സ്ഥാനവും അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരതയും ഇല്ല നമുക്ക് പറയാം ഇത് ആനന്ദ സിദ്ധാന്തത്തിനകത്ത് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഈഗോ യഥാർത്ഥ സിദ്ധാന്തത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതാണ് മാറ്റം ഇത് ആനന്ദ സിദ്ധാന്തത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഈഗോ യഥാർത്ഥ സിദ്ധാന്തത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇവിടെ മാറ്റം ഇത് ആത്മനിഷ്ഠമായ അനുഭവങ്ങൾ മാത്രമേ പരിഗണിക്കുകയുള്ളൂ ഈഗോ ആകട്ടെ ആത്മനിഷ്ഠമായ അനുഭവങ്ങളെയും വസ്തുനിഷ്ഠമായ സത്യങ്ങളെയും വേർതിരിച്ചറിയുന്നു എന്നതാണ് ഇതെന്താണ് ആത്മനിഷ്ഠമായ അനുഭവങ്ങൾ മാത്രമേ പരിഗണിക്കുള്ളൂ ഈഗോ ആണെങ്കിലോ ആത്മനിഷ്ഠമായ അനുഭവങ്ങളെയും വസ്തുനിഷ്ഠമായുള്ള സത്യങ്ങളെയും വേർതിരിച്ചറിയുന്നു ഈഗോ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് രണ്ടാം പ്രക്രിയ സെക്കൻഡറി പ്രോസസ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈഗോയിലേക്ക് എത്തിയത് പ്രൈമറി പ്രോസസ്സും അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്ലക്സസും ഉപയോഗിച്ചിട്ടല്ല ഈഗോ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് രണ്ടാം പ്രക്രിയ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ പ്രക്രിയ യഥാർത്ഥത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ചിന്തകളാണ് ഏത് പ്രക്രിയ സെക്കൻഡറി പ്രോസസ്സ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അ
ഓക്കെ ഇതിനെ ഫ്രോയിഡ് ഒരു അവസരത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഇതും ഈഗോയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ പറഞ്ഞത് എന്താ പറയുക ഇത് ഒരു കുതിരയും അതുപോലെ ഈഗോ ഒരു കുതിരക്കാരനുമാണ് എന്നാണ് അതുപോലെയാണ് ഇതിനെയും ഈഗോയെയും ഫ്രോയിഡ് വിശദീകരിച്ചത് ഇതൊരു കുതിരയാണെങ്കിൽ ആ കുതിരയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന കുതിരക്കാരനാണ് ആര് ഈഗോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി നോക്കൂ ഇതിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്നതാണ് ഏതിൽ നിന്ന് ഇത് ഈഗോ ഇവയിൽ നിന്ന് ഇവയുടെ രണ്ട് ഘടകങ്ങളിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡറി പ്രോസസ്സിൻ്റെ എൻഡിൽ വരുന്നതാണ് എന്ത് സൂപ്പർ ഈഗോ സൂപ്പർ ഈഗോ എന്താണ് സൂപ്പർ ഈഗോ എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് പഠിച്ചു നോക്കാം അതായത് സാമൂഹിക യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈഗോയ്ക്കുണ്ടാവുന്ന അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഈ സൂപ്പർ ഈഗോ വികസിക്കുക മനസ്സിൻ്റെ സാൻമാർഗികമായും സാംസ്കാരികമായും അനുബന്ധനം ചെയ്യപ്പെട്ട അംശത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് സൂപ്പർ ഈഗോ അപ്പോൾ സാൻമാർഗികമായും അതുപോലെ സാമൂഹികമായും എന്ത് ചെയ്യപ്പെട്ട അനുബന്ധനം ചെയ്യപ്പെട്ട അംശത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് സൂപ്പർ ഈഗോ ഇത് നോക്കൂ ഇതെങ്ങനെ വികസിക്കുക എന്നുള്ളത് നോക്കൂ മാതാപിതാക്കളോടും അധ്യാപകരോടും സാമൂഹിക പ്രവർത്തന ചട്ടങ്ങളോടും മതമൂല്യങ്ങളോടും ഒക്കെയുള്ള ശിശുവിൻ്റെ പ്രതികരണത്തിൻ്റെ ഫലമായി രൂപപ്പെടുന്നത് എന്ത് അതാണ് സൂപ്പർ ഈഗോ എന്തൊക്കെ മാതാപിതാക്കളോടും അധ്യാപകരോടും സാമൂഹിക പ്രവർത്തന ചട്ടങ്ങളോടും മതമൂല്യങ്ങളോടും ഒക്കെയുള്ള ശിശുവിൻ്റെ പ്രതികരണത്തിൻ്റെ ഫലമായാണ് ഈ സൂപ്പർ ഈഗോ വികസിക്കുന്നത് അത് വ്യക്തിയുടെ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ സാൻമാർഗിക സാമൂഹിക വലിയ സ്ഥാനമെന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നു സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക സാൻമാർഗിക വലിയ സ്ഥാനമെന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് സൂപ്പർ ഈഗോ ആണ് അത് യഥാർത്ഥത്തിന് പകരം ആദർശത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു അത് ആനന്ദമല്ല മറിച്ച് എന്താണ് പൂർണ്ണതയാണ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് എപ്പോൾ ഒരു സന്തോഷമല്ല ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് എൻ്റെ പ്രത്യേക പൂർണ്ണതയാണ് എന്ത് സൂപ്പർ ഈഗോ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് എല്ലാത്തിനെയും കൂടെ ചുരുക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയാം സന്തോഷം തരുന്നത് ആനന്ദ തത്വ കേന്ദ്രീകൃതം അതുപോലെ റിഫ്ലക്സസ് പ്രൈമറി പ്രോസസ്സ് ഇവ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒക്കെ എന്താണ് ഇതാണ് സെക്കൻഡറി പ്രോസസ്സ് അതുപോലെ എന്താ പറയുക യഥാർത്ഥ ബോധത്തോടെയുള്ള പ്രവർത്തനം ഇത് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈഗോയാണ് അല്ലെ മനുഷ്യ മനസ്സിലെ പോലീസുകാരൻ ഈഗോയാണ് അതുപോലെ സൂപ്പർ ഈഗോ സാൻമാർഗിക തത്വത്തെ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക അതുപോലെ സാൻമാർഗിക തത്വങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ളത് സൂപ്പർ ഈഗോ ആണ് അതുപോലെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും അതുപോലെ മതമൂല്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ലഭിക്കുന്നതാണ് സൂപ്പർ ഈഗോ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് മനോലൈംഗിക വികസനത്തെ സംബന്ധിച്ച സിദ്ധാന്തം മനോലൈംഗിക വികസനത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സിദ്ധാന്തത്തിന് എന്താ അദ്ദേഹം പേര് കൊടുത്തത് തിയറി ഓഫ് സൈക്കോ സെക്ഷൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്താണ് മനോലൈംഗിക വികസന സിദ്ധാന്തം എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം മനോലൈംഗിക വികസനത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സിദ്ധാന്തം നമുക്ക് നോക്കാം ഫ്രോയിഡിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ മുഖ്യമായും ആദ്യത്തെ അഞ്ച് വർഷക്കാലത്തെ ക്രമീകൃതമായ ജീവിതഘട്ടങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുടെ ഫലമായാണ് വ്യക്തിത്വം വികസിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ആവിഷ്കരിച്ച മാനസിക ലൈംഗിക വികസന ഘട്ടങ്ങൾ വ്യക്തിത്വ വികസന പ്രക്രിയയുടെ സ്വഭാവം വിശദമാക്കുന്നു ഇതിനകത്ത് ലിബിഡോർജം എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരത്തിലെ ചില പ്രത്യേക പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം സമർത്ഥിച്ചു ഈ ശരീരഭാഗങ്ങളെ കാമോദ്വീപക മേഖലകൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് കാമോദ്വീപക മേഖലകൾ അതായത് എറോജനസ് എന്ന പേരിലാണ് അദ്ദേഹം വിളിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഏതാണ് മേഖലകൾ ലിബിഡോർജം ശരീരത്തിലെ ചില പ്രത്യേക ഭാഗങ്ങളിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നുവെന്ന് ഫ്രോയിഡ് സമർത്ഥിച്ചു ഈ ശരീരഭാഗങ്ങളെ കാമോദ്വീപക മേഖലകൾ എന്നാണ് ഫ്രോയിഡ് വിളിച്ചത് അതായത് ഇറോജനസ് ടോപ്പിക്സ് എന്നാണ് ഫ്രോയിഡ് വിളിച്ചത് വ്യക്തി വളരുന്നതിനൊത്ത് ഈ മേഖലകൾ ഒരു ശരീരഭാഗത്ത് നിന്നും മറ്റൊന്നിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു ഇത്തരം അഞ്ചു വികസന മേഖലകളെ പറ്റി അതുപോലെ അവയുടെ പ്ര എന്താ പറയുക പ്രത്യേകതകളെ പറ്റിയിട്ടും ഫ്രോയിഡ് വളരെ വിശദമായ രീതിയിൽ വിശദീകരിച്ചു ഈ ഘട്ടങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും വചനഘട്ടം എന്താ പറയുക പൃഷ്ഠഘട്ടം ലൈംഗികാവയവഘട്ടം അതുപോലെ നീലിനഘട്ടം ലൈംഗിക ഘട്ടം ഇങ്ങനെ ഈ അഞ്ച് ഘട്ടങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടാണ് പിന്നീട് മനോലൈംഗിക വികസന ഘട്ടത്തിൽ ഫ്രോയിഡ് വിശദീകരിച്ചത് ഇവിടുന്ന് ചോദിക്കുക ഇൻഡയറക്റ്റ് ചോദ്യങ്ങളാണ് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് വെക്കണം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളെ ഒന്ന് വിശദീകരിച്ച് നോക്കാം വതനഘട്ടം എൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഓറൽ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയും ഓറൽ സ്റ്റേജ് എന്താ നോക്കാം ഇത് ജീവിതത്തിലെ ആദ്യ വർഷം അതായത് ഒന്നാമത്തെ
ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും വായ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് കുട്ടി കാണുന്ന ഘട്ടം ഏതാണ് അതാണ് വതനഘട്ടം ഓറൽ സ്റ്റേജ് ഓക്കെ ഊറിയാണ് ആ ഘട്ടത്തിൽ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നത് വായിൽ ഇങ്ങനെ വരലിട്ട് ഊറൂല്ലേ ഊറിയാണ് ആ ഘട്ടത്തിൽ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നത് പിൽക്കാലത്ത് പല്ലുകൾ മുളക്കുമ്പോൾ കടിച്ചും ഈ കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യും ആനന്ദം അനുഭവിക്കും അതാണ് വതനഘട്ടത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത വായാണ് പ്രധാന അവയവം ഇനി ഇദ്ദേഹം മനോലൈംഗിക വികസന ഘട്ടത്തിൽ രണ്ടാമതായിട്ട് പറഞ്ഞത് പൃഷ്ഠഘട്ടം എന്താണ് പൃഷ്ഠഘട്ടം അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് അനാൽ സ്റ്റേജ് അനാൽ സ്റ്റേജ് ഇത് രണ്ടാം വയസ്സിലാണ് തുടങ്ങുക അനാൽ അനാൽ സ്റ്റേജ് രണ്ടാം സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ രണ്ടാം വയസ്സിലാണ് തുടങ്ങുന്നത് മലദ്വാരമാണ് ഈ ഘട്ടത്തിലെ ഉദ്ദീപക മേഖല ഈ ഘട്ടത്തിൽ വിസർജം പിടിച്ചു വെച്ചും പുറത്തേക്ക് തള്ളിയും ഉണ്ടാകുന്ന സമ്മർദ്ദത്തിലൂടെയാണ് ആനന്ദം നേടുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കുട്ടികൾ മൂത്രം അയക്കുന്നത് ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മൂത്രം അയക്കുന്നത് കുറച്ചൊഴിക്കും പിന്നെ പിടിച്ചു വെക്കും അങ്ങനെ 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 ഒന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ആ ഘട്ടത്തിന് പറഞ്ഞ പേരാണ് പൃഷ്ഠഘട്ടം അനാൽ സ്റ്റേജ് രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിലാണ് മലദ്വാരമാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഉദ്ദീപക മേഖല എന്ന് പറഞ്ഞത് മൂന്നാമത്തതാണ് ലൈംഗികാവയവ ഘട്ടം ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘട്ടമാണ് ലൈംഗികാവയവ ഘട്ടം എന്താ പാലിക് സ്റ്റേജ് എന്നുള്ള പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുക പാലിക് സ്റ്റേജിൽ എന്തൊക്കെ നോക്കാം ഇത് മൂന്നാം വയസ്സിലാണ് തുടങ്ങി ഇത് മൂന്നാം വയസ്സിലാണ് തുടങ്ങുന്നത് അഞ്ച് വയസ്സ് വരെ അഞ്ച് വയസ്സിൻ്റെ ഒടുവിൽ വരെ ഇത് നീണ്ടു നിൽക്കുന്നു എന്നതാണ് പ്രത്യേകത ഈ ഘട്ടത്തിൽ ആനന്ദാനുഭൂതികൾ അനുഭവിക്കുന്നത് എന്താ ലൈംഗികാവയങ്ങളുടെ സ്പർശനത്തിലൂടെയാണ് കുട്ടികളിൽ ലൈംഗികതയെ പറ്റിയുള്ള ബോധം ജനിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് അവർ എതിർ ലിംഗത്തിൽപ്പെട്ട രക്ഷിതാവിനോട് വൈകാരിക താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചു തുടങ്ങും ഓക്കെ ലൈംഗികാവയ ഘട്ടത്തിൽ ആൺകുട്ടികളിൽ അമ്മയോടുള്ള ലൈംഗിക താല്പര്യത്തിൻ്റെ രൂപത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഈഡിപ്പസ് കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയും ആൺകുട്ടികൾക്ക് അമ്മയോടുള്ള ലൈംഗിക താല്പര്യത്തിൻ്റെ രൂപത്തിന് ഈഡിപ്പസ് കോംപ്ലക്സ് എന്നും പെൺകുട്ടികൾക്ക് അച്ഛന്മാരോടുള്ള ആഭിമുഖ്യത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലുള്ളതിനെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ കോംപ്ലക്സ് എന്നും പറയും അപ്പോൾ ഈഡിപ്പസ് കോംപ്ലക്സ് ഇലക്ട്രോ കോംപ്ലക്സും ചോദിക്കുന്നതാണ് ഇത് ഇതിന് ഇത് ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് ആ ഘട്ടമാണ് ലൈംഗിക അവയവ ഘട്ടം മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വയസ്സിൻ്റെ അവസാനം വരെയാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യമുള്ളത് ഓക്കെ ഈ കോംപ്ലക്സുകൾ ഉയർന്ന മാനസിക സംഘർഷത്തിന് എന്താ പറയുക വിജയകരമായ പരിഹാരം കാണുക എന്നാണ് ആരോഗ്യകരമായ വ്യക്തി വികസനത്തിൻ്റെ നിർണായക പങ്കുവഹിക്കുന്നതായിട്ട് ഫ്രോയിഡ് സമർത്ഥിച്ചത് ഇനി അടുത്തൊരു ഘട്ടമാണ് നീലിന ഘട്ടം ലേറ്റൻസി സ്റ്റേജ് എന്താണ് നീലിന ഘട്ടം നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഘട്ടം അഞ്ചാം വയസ്സിൽ അതായത് അഞ്ച് വയസ്സ് അവനോട് കൂടിയിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ ലൈംഗിക ലൈംഗികാരംഭത്തിൻ്റെ കാലം വരെ നിലനിൽക്കും ഓക്കെ ഏത് ഘട്ടം നീലിന ഘട്ടം അഞ്ചാം വയസ്സിൻ്റെ അവസാനത്തോടു കൂടി അഞ്ചാം വയസ്സിലൊക്കെ ചില കുട്ടികൾക്ക് തുടങ്ങും തുടങ്ങിയിട്ട് അതുപോലെ ലൈംഗികാരംഭത്തിൻ്റെ കാലം വരെ നിലനിൽക്കുന്ന ഘട്ടമാണ് നീലിന ഘട്ടം ഓക്കെ കുട്ടിക്ക് സ്വന്തം ശരീരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രത്യേക പരിഗണന കുറയും ഉദ്ദീപക മേഖല ഒളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണെന്ന് തോന്നും കുട്ടി സ്വലിംഗത്തിൽപ്പെട്ട സമവയസ്കരുമായിട്ടൊക്കെ കളിയിൽ ഏർപ്പെടാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഈ നീലിന ഘട്ടത്തിലാണ് അപ്പം നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും കുട്ടി സ്വന്തം അതായത് ആൺകുട്ടികൾ ആൺകുട്ടികളുടെ കൂടെ കളിയൊക്കെ തുടങ്ങുന്നത് പെൺകുട്ടികൾ പെൺകുട്ടികളുടെ കൂടെയൊക്കെ കളി തുടങ്ങുന്നത് അതുപോലെ ലജ്ജ ഇല്ലാണ്ടാവുന്നത് ഇതൊക്കെ ഏത് ഘട്ടത്തിലാണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നീലിന ഘട്ടത്തിലാണ് കുട്ടിയിൽ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് അടുത്തതാണ് ലൈംഗിക ഘട്ടം ജെനിറ്റൽ സ്റ്റേജ് അപ്പം നീലിന ഘട്ടത്തിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ലാറ്റൻസി സ്റ്റേജ് ഇനി ലൈംഗിക ഘട്ടമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇത് കൗമാര കാലം തൊട്ട് അതായത് കൗമാരം തൊട്ട് പ്രായപൂർത്തിയാകുന്നത് വരെയുള്ള ഘട്ടമാണ് ലൈംഗിക ഘട്ടം ലൈംഗികാരംഭ കാലത്തും കൗമാര കാലത്തും സംഭവിക്കുന്ന ശാരീരിക മാറ്റങ്ങളാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൻ്റെ പ്രധാന പ്രത്യേകത ശരീരത്തിനുണ്ടാവുന്ന ലൈംഗികവും രസതന്ത്രവുമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളാണ് അന്യലിംഗ താല്പര്യം വളരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തന്മൂലം എതിർലിംഗത്തിൽപ്പെട്ട പങ്കാളിയോടുള്ള ലൈംഗിക ബന്ധത്തിലൂടെയാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ തൃപ്തി സംതൃപ്തി ലഭിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് വിലയിരുത്താൻ പറ്റും ഓക്കെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ വെച്ച് വികസന പുരോഗതി നിലക്കുന്ന പ്രതിഭാസത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നിശ്ചലനം അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എല്ലാ ഘട്ടത്തിലൂടെയും കുട്ടിക്ക് നല്ല പ്രാക്ടീസ് കിട്ടി കുട്ടിക്ക് അതിൻ്റേതായ രീതിയിൽ വളർച്ചയും കാര്യങ്ങളും കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇത്
എന്താ പറയുക അമിതമായി ഏർപ്പെടും കാരണം വായിൽ വിരലിടും ചെറിയ കുട്ടികൾ ഓക്കെ അതുപോലെ മൂത്രം പിടിച്ചു വെക്കും അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഉദാഹരണമായി വചനഘട്ടത്തിൽ ഉറച്ചു പോയ വ്യക്തി ഭക്ഷണം കഴിക്കുക വെള്ളം കുടിക്കുക പുക വലിക്കുക തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങളാവും സംതൃപ്തി കണ്ടെത്തുക അതിൽ മാത്രമായിട്ട് ഒതുങ്ങും ഏത് ഘട്ടത്തിലായാലും നിശ്ചലനം സംഭവിച്ചാൽ ജീവിതത്തിൽ സമായോജന പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അത് ശരിയായ വിധത്തിൽ വ്യക്തി വികാസത്തെ ദോഷമായി ബാധിക്കും എന്നുള്ളത് കൂടെ അറിയാം എനിവേ അപ്പോൾ ഈ ഘട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ എന്താ കുറച്ച് സ്പീഡ് കൂടിയോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്തായാലും രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ ഒക്കെ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക താങ്ക് യു വീണ്ടും പറയുന്നു ഇൻഡയറക്റ്റ് ചോദ്യങ്ങളാണ് അതിനാണ് ഇത് ഇത്ര വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞ